。今天我正要去买菜，遇到了念念妈，她说向我请教问题。当时我脑子快速运转，我不会怎么办？会不会很丢人？哎呀，这个鸡蛋怎么能一礼拜不同样的吃呢？嗨，这我熟啊，那有很多呀，像厚蛋烧、流心蛋、舒芙蕾、肉末蛋、金钱蛋，太多了。那会不会很费时间？哎呀，不用，我教你这个。鸡蛋无疑是家里消耗最快的食物了，至今还没遇到不爱吃鸡蛋的小孩。那元气满满的周一就从裙子蛋开始，这比流心蛋不知道要简单多少倍。筷子拧一下，凝固一下，移盘，就这么简单。一把葱花，一把芝麻，再来个搭配，一百分有没有？第二天孩子肯定还想吃昨天的，咱就给他来个姐妹款，厚蛋烧。我也纳闷儿，同样是炒鸡蛋，为啥厚蛋烧这么受欢迎呢？不就是把炒鸡蛋卷成不开卷吗？再定型一下就 OK 啦。可能关键在于番茄酱和搭配吧。周三咱就不炒鸡蛋了，来个煮蛋，啥腻了？别急啊，鸡蛋小汉堡还没吃过吧？现在的孩子啊，那都是颜值控，这迷你蛋汉堡做起来肯定一口一个还不够呢，再稍微一搭配。周四该来个中式早餐了，一把面，一颗蛋，一把葱花，半勺盐，不放油就是软煎饼，两面煎到金黄出锅，放油就是油煎饼，边脆心软，孩子会更爱吃。搭配个小中咸菜，美滋滋，还是带油的香。哎呀，周五就剩三颗蛋了。每次家里剩三颗蛋的时候，必然欧姆蛋啊。之前手打得一千八百次，打蛋期也就一点八分钟。顺手把蛋黄也打散，浇到蛋白糊里混合，再煎成饼，铺匀了，最小火焖个三分钟，就是短短的、能抖臀的舒芙蕾欧姆蛋了。吃完这一顿，一周就圆满了。一周不是七天吗？还差两种呢。都这五天鸡蛋了，可不得歇歇呀、啊